，眼神有个交流，可以吗？嗯。再靠近一点，再靠近。那那换。两位笑一笑，看着镜头好吗？啊。再来一个动作。哎，先拍拍。拍完了吗？好，大家赶紧上车，赶紧上车。先行公园已经拍摄完毕，准备回婚礼现场。今天我们结婚，能碰见你真是太巧了。恭喜你们，谢谢。哎，小强，你等一下，我跟他说两句话，你先上车吧。嗯。还好吧？挺好的。快生了吧。有什么事你随时给我打电话。老刘，啊，让我跟小强聊两句。聊什么呀？哎呀，女人之间的私房话。我回头再说吧。张总，你在车上干嘛？你的电话。我待会再接。张总找你有急事。对不起啊，我接个电话。喂，哥。怎么哪儿都有你呢？我们今天的婚宴一共有二十桌，我听老刘说，当年你们结婚只摆了几桌，他说不想让我受那样的委屈，要让我风风光光的嫁给他。我们的回礼是定制的高级丝巾，上面呢绣了两个 L， 一个代表蓝心的蓝字，一个代表刘光耀的刘字，两个 L 叠加在一起啊，是一生一世的意思。婚后我们要到巴黎去度蜜月，他说想到我留学的地方去看一看。现在的巴黎满地都是金黄的树叶，浪漫极了。哦，对了，这个是妈，也就是我未来的婆婆送给我的。我婆婆说，当年她只送了一副耳钉吧。妈说了，金子呢是抬贵气的，贵人就要戴贵重一点的首饰。一副耳钉，太贱气了。你说完了吗？于小强，输了就是输了，输了就是输了。但是我输得起。今天是你大喜的日子，我不想扫你的兴。现在老刘是我蓝心的，你不过是他拿不出手的前妻。两个人在一起生活，过得了就好好过，过不下去了，分开了也很正常。每个人都有追求自己生活的权利。老刘现在跟你过，如果你们俩很幸福，我也是欣慰的。我都放下了，你又何必这么耿耿于怀呢？说的多好听啊！你放下了，你不一直耿耿于怀，坚持认为这孩子是老刘的吗？孩子就是老刘的，最主要是我的孩子，你为什么要耿耿于怀？我不想我孩子听我们俩在这儿吵架，这对我孩子不好。别一口一个孩子，你不就是想在我大喜的日子挺着肚子来打击我吗？好让我时时刻刻都不要忘记有这个孩子的存在吗？你真恶心！你别再说话了。我今天是不小心才碰到你们的。你是别有用心。于小强，我就奇怪了，你肚子里怀着别人的孩子，还好意思出来溜达招摇过市？你就不怕别人指着你的肚子骂这孩子是野种吗？还想拿孩子来讹我们家老刘？我告诉你，你和孩子绑在一起，也休想讹走老刘一毛钱。等我和老刘从巴黎回来，我相信我们一定会有自己的孩子。到时候你再居心叵测，也挽回不了失败的局面。野种，就是野种。
医生不是说了吗？马上就到了。嗯、啊，不会把孩子生在街上。啊，哎，他这是怎么了？啊，我难受。你别动，你别动，你别动。有什么问题吗？我的孩子不会有问题吗？小乔，你别哭了，我在呢，我在呢，你别哭了，不会有问题的。可能因为突然受到刺激而导致早产。目前呢，胎膜早破，而且宝宝有缺氧的迹象。如果再不进行剖宫产，孩子就有生命危险了。那大人有没有危险？当然有了，任何手术都会有一定风险的。剖宫产手术啊，可能也会出现麻醉意外，还有产后大出血。医生，我求求你了，你一定要救救他，他是我生命中最重要的人，我拜托你了。我们会全力以赴的。你是病人的家属，你赶快在手术同意书上签字吧。这次我怎么签呀、啊？你不签字，我们这手术怎么做呀、啊？那你的太太和孩子更有危险了。呃，这样行不行？我先打个电话。好，你要快一点啊。医生说孩子有危险，要马上进行剖宫手术。那就赶紧去手术，还等什么呀？就是啊。他他们说要让家属签字。小强的爸爸在崇明呢，我给刘光耀打电话，他老是不接。哎，你还给那个混蛋打电话干什么啦？他们都已经离婚了，这个字你可以签的呀。不是，刘光耀才是孩子父亲啊。包佳明，考验你的时候到了。你不是很喜欢于小强的吗？救人要紧啊，这个时候你可不能退缩的。说什么呢？说什么呢？佳明不是这样的人。有我晓得的呀。我我是真的害怕。你说，万一这个手术的，这字我怎么签得下去啊？我一直陪着你的，我一会儿要
做手术，你的药家属签字，你要先帮我签了。我会签的，我帮你签。如果人家说要大人孩子保一个，我两个都要保。如果你要我签字的话，我肯定是两个都保。小佳，我爱你，我爱你，小佳，你爱我吗？首先，欢迎并感谢各位嘉宾今天的莅临。今天看到我的儿子，又重新开始了他的新生活，我觉得非常高兴。我祝福我的儿子和媳妇相亲相爱，白首偕老。作为一个母亲，我有几句叮咛的话。人生的道路很长，往往最难的就是那几步，而婚姻恰恰是其中最重要的一步。这一步走好了，从此一帆风顺，前途似锦。我祝福我的儿子媳妇儿早生贵子。一拜天地，二拜高堂。一个大胖儿子，母子平安。<笑>我们现在可以进去看了。现在不行，一会儿抱出来你就看见了。谢谢啊，谢谢医生，谢谢早啊！呀，妈早。还在睡呢。嗯。昨天晚上喝高了吧？可不是吗？我待会儿把这粥和包子给他端上去吃。哎，妈，您来点。我吃过了。谁呀、啊？一大早。我去。我我去我去。谁呀、啊？小心，你给我出来！哎。
到底跟人家说什么了？于小强如果出什么事儿，对你有什么好处？我说什么了呀？啊，那包家明说什么就是什么了。新婚第一天他就这么闹，明摆着就不想让我们好，一定是于小强的主意。是谁的主意有那么重要吗？重要的是我们俩已经结婚了，你能不能不去惹他了？我去惹他，哎呀，我躲他还来不及呢。你不就是想着那七斤七两的儿子吗？你这话什么意思啊？我没什么意思。我告诉你，新婚第一天我不想跟你吵架。好了，光耀，那兰心一大早啊就帮你做早点了，去梳洗一下。安心呐，于小强的预产期还有一个月呢，怎么就早产了呢？你是不是跟他说了什么话刺激他了？妈，您连他的预产期您都知道啊？我当过他婆婆，我当然知道。还真是阴魂不散。算了算了，我就顺口提一提，没别的意思，别往心里去啊。我就是希望你跟光耀能好好过日子。昨天在婚礼上跟你说的话，你还记得吧？那就好，去，把早餐端上去。妈，我去了。生命在这儿拐了一个弯，亲爱的，我准备好了，迎接刚刚来到世界上的你。并且和你一起，迎接生命里的每一次风浪、阳光，还有未知的我们。经理，我跟你说一下我们家的情况，呃，我现在已经坐完月子了，孩子也过了双满月了，孩子也挺好带的，而且我也会帮忙的，呃，家里一天管两顿饭，你看看有没有合适的？月嫂，我们这有八千一个月，我不找月嫂，我孩子都两个多月了，我就找个一般的保姆。什么叫一般呀、啊？嗯、呃，就是会带孩子的，嗯、呃，干净卫生，吃苦耐劳，价格稍微再便宜一点的。你们都听见没？有谁愿意？你看看，现在没人愿意带孩子，要不你再提点价格？算了吧，谢谢你啊。我跟你走，大姐，小管，你能过来帮我带孩子，帮了我很大的忙。我带孩子也没什么经验。现在家里没有一个老人，能找个信得过的人，也是我跟孩子的福气。哎呀，大姐呀、啊，那个时候郭红阿姨就是让我来照顾你的呀，后来哪个晓得出了那么多的事情啊？哎呀，那个兰心啊，我就是跟她合不来，他们一结婚啊，我就回乡下来了。这次上来找工作，一碰就碰到你了，你讲这是不是缘分呐、啊？我就住这儿，快到了，你得有个心理准备，这儿的条件比以前家里的差很多，大姐、啊。我又不是为了钱来的了，为了钱啊，我就留在他们家了。我是觉得你对我好啊，我就是愿意来帮你。你说话咋还是个大嗓门呢？我现在房子小，在家里说话声音可以小一点了。好的好的，哎，大姐，小孩叫什么名字啊？毛毛。毛毛啊，哎，这个名字不大气，这是。
是个小名儿。小名？那就无所谓了，到了。为什么要哭呀，妈妈？啊、不哭了好不好、啊？爸爸给你唱歌好吗？爸爸给你唱小星星。你唱你唱呀，星星。我再给你唱个大星星吧。天上的星星，他们都走啊。还有。小宝，小宝，这是毛毛。这是包家明，叫家明哥，赶紧把孩子抱去。大哥你好，哦，把孩子抱去。来来来来来，来来来来来来，哎呦，小宝宝啊，哎呀，好可爱！哎呀，不哭不哭啊，我都不哭。哎，乖乖乖。他谁呀？他叫小管，我找来的钟点工，来帮我看毛毛，怎么样？小强，我跟没关系。大家以后都会抬头不见低头见，早点了解你是什么样的人，以后相处起来会比较容易的。哎呀，于小强，你刚才特可爱，你这个样子，人家小管才会知道他来我这儿帮我带毛毛的重要性。于小强，你别说话，别说话，小宝宝睡着了。刚才是不是说以后要跟我抬头不见低头见呀？对。你刚才是不是还说以后要跟我好好相处呀？对。哎呀，别说。去哪儿啊？毛毛在家，咱俩别走远了。不是有小管吗？这是你生完毛毛以后，咱们第一次单独约会。你别问那么多，行吗？你去哪儿啊？于小强，到。今天我要跟你打个赌。说。如果我可以站在这里一脚把球踢进球门，你就要答应我任何的事情。什么事儿？任何事。从这儿。踢到那儿，那我不能答应你。打赌要公平、公正、公开，我都不知道我们俩要赌什么。我为什么要给你打这个赌？那行了，你就站在这儿好好想想，等你想明白了，我再跟你赌。至于毛毛什么时候要你回去，我就不管了。你等会儿，那好吧，我跟你赌。想明白了。等一下，你现在在这儿踢一个空门儿，就是赢了也不光荣。我去守门。你确定吗？你没事吧？疼吗？是、啊。于小强同志
。对于你刚才遭到的飞来横祸，我深表痛心。但是这依然无法改变我赢了这场赌局的事实，所以你要答应我一件事情。你能不能快点说？嫁给我吧。请让我做你的老公，做毛毛的父亲吧。还是不说话吗？面对如此惨不忍睹的女朋友，我依然能够向你求婚，这足以表示了我的诚意。你就从了，好吧？把戒指穿在项链上，这是干嘛呀？我的的确确在生毛毛的时候答应嫁给你，但是不代表我现在就要嫁给你。哎，你怎么耍赖呢？成性懂不懂啊？足球场上的求婚的确很有创意，很有新意，很有情意，很浪漫。很绵长，很沉醉。还有呢？没有了。最主要的是，毛毛现在还不到一百天，这当妈的就要再婚，这要传出去，传出去多好的事儿啊！你看啊，毛毛百日宴，加上咱们的婚礼，那就是双喜临门，这是人间喜剧啊！孩子，转过来。嗯，孩子，做个这个表情。孩子，真乖，别忘了你现在还离家出走呢。我连你爸妈都没见过，你爸妈也没见过我。我还离过一次婚，现在还要再婚，我还比你大。哎，反正千头万绪的，我心里不踏实，你知道吗？你别跟我说千头万绪的，你就跟我说最主要的。最主要的是没有见过你爸妈。那是不是我爸妈同意了你就答应跟我结婚？一定。啤酒怎么一罐都没了呀？你给我买点啥？哎，我说你消停会儿好不好？你你你，你让我把电视看完，一会儿我给你买酒去。那怎么回事？你不给我关了？那那那那把遥控器？你是兄弟吗？我都急成这样了，你还有心思看电视啊？不是，你才是烦恼什么嘛？你不是求婚已经成功了？我成功个屁呀、啊！小强非要我父母先同意。才肯把戒指戴在手指上，他现在挂在脖子里呢。我只成功了一半，那我电视也只看了一半，这样好不好？你让我把电视看完，然后呢，我给你买酒去啊。去去去
哎呀，我真服了你！这种黄昏恋的节目你都愿意看、啊？你知道什么？我跟你说，这假的演的比真的还真，可好玩了。你说这里面的人物都是找演员演的？那可不，哎，专业的，演的比他真的还真。那就不好意思了，小妹。那确定要开玩笑吗？确定。哎，小强，我跟你说啊，你要赶紧减肥了。你看你现在胖的，反正你奶水要不多的了。剖腹产抗生素打多了好不好？奶水都回去了好不好？小命都差点没了好不好？哇，哎，包家没向你求婚啦！哎呀，哎，那你干嘛不把他戴在手上啦？大六岁。哎呀，六岁怎么了？让你老牛吃一把嫩草，你还不愿意？还离过婚呢。哎呀，现在弟弟都喜欢熟女。有儿子嘞。省得他再生了呀。哎，我跟你说啊，小强，宁可错爱，不能错过。我当然爱他了，可是如果他要跟我结婚，我是一定要征得他父母的同意的。哦，那几乎是没可能的。你又不是不知道，他早就跟家里闹翻了。所以我不能那么冲动吧，我得考虑他父母的感受吧。你说我比佳明大那么多，他现在对我可能是又新鲜又好奇，又热情又真爱，可是什么都熬不过时间，时间太可怕了。我跟刘光耀也没有熬过七年之痒吧。等佳明过了这个新鲜劲儿，他想明白了，他那么年轻，长得又那么帅，有大把的女孩等着他去追求呢。到时候他就自然而然的把我给放弃了。那你不难过呀？我当然会难过的，但是我爱过他，他也爱过我。尤其是在我人生最糟糕的时候，是他陪我一起度过的，这就足够了。你说我于小强至于自私到让他娶我为妻吗？于小强，啊，我看出来了，你们两个人是真爱。哦，只有真正的爱情，才会设身处地的为对方去着想。我在这儿呢，你冲谁说话呢？我自己感受一下嘛。真好。这是我的名片。呃，不好意思啊，呃，我想知道这次二位是怎么找到我们俩的啊？是这样的啊，呃，刚好我电视台呢有个朋友，是他极力向我推荐两位的。哦，我这次想请二位老师演我的父母，演您的父母。来来来来来来来，小伙子来来来来来，像不像？哎来，哎，真像一家人，就像个五好家庭。这是我们强项啊！来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，我和老范本来就是夫妻，偶尔也演演栏目剧啊，当然了。我们是要挑的，都演那个正面的、正能量的。这坏人我们一概不演。<笑>我们只演好人，对、啊，什么劳模呀、先进啊、啊模范夫妻啊，啊，就是好人好事的那种啊。<笑>有时候还在别人的婚礼上表演节目呢。啊，是啊，我说相声，他独唱，<笑><笑>都说我们是黄金搭档。<笑>只可惜啊，就是没碰上伯乐，要不然啊，我们早成大腕了啊。就是我们的目标啊，就是上春晚，对，成为赵本山和宋丹丹第二，哎，第二，二，真心觉得他俩靠谱，靠。二位老师，我对你们只有一点要求，就是希望你们的表演能够生活自然，让我的女朋友可以相信你们就是我真实的父母，这样她就能同意这桩婚事了。只有一次机会，不能 NG 啊！一次机会啊！你放心。
真听真看真感受，这个我们懂。是，哎呀，我最会煽情了。哎，对，对了，要是真的演哭了，你们加钱吗？啊，加钱啊！哦，我差点忘了。这个是我们的价目表，都是明码标价，有一是一啊，童叟无欺。呃，有缘在先啊，如果不过，一分钱不收。是，喝喝咖啡。哎，好，来来来。今天，对于我们来说，是一个特别的日子。我爸妈同意来上海见你了，来。你这算什么反应啊？我要先喝两杯，我才能相信你说的话。哎，你别闹，这酒很贵的。你怎么还喝呢？我告诉你，这件事儿对我来说是一件大事儿。如果今天晚上你跟我开玩笑的话，你会死得很惨。我可以酒后吐真言了，请讲。那天晚上，你在回家的路上跟我说。必须先征得我父母的同意，你才能够接受我的求婚。我觉得你说的太对了，我媳妇儿太懂道理了。现在还不是你的媳妇儿，未婚妻。虽然我跟我爸妈已经有五年没有联系了，但是我今天顶着史无前例的巨大压力，我给他们打了电话。出乎我的意料，他们居然答应要来上海见你了。真的吗？啊，我爸他叫鲍有余，我妈叫余阿彩。<笑>这是啥反应？哦，这名字真好听，对吗？不对，嗯、我是想告诉你。好有缘分！你想啊，我爸他姓鲍，我妈她姓于，这又是什么反应啊？<笑>我知道了，你姓鲍，我姓于。对，他们是鲍鱼，我们俩也是鲍鱼。今天晚上有蜡烛，有红酒，还有鲍鱼，人间美味，春宵一刻，真爱，纸上。
上走了呢。我今晚上就住你这儿吧。不行。晚上骑车多冷啊！我给你搓搓手。来，这只。好了，不冷了，快走吧。我还是冷。那正好，你可以清醒清醒。走了。没看见，呃，我我下回再来啊。啊，阿婆，你让他进去吧，他本来就要回去了。我给毛毛啊打了一条毛裤，是全羊毛的，想让他试试的。呀，谢谢你啊，<笑>阿婆，这还有个心呢。<笑>哎呦，小强啊，你看看你，脸色红彤彤的，真好看。<笑>哎，你这月子做的不错。俗话说呀，百病月子补，看来这还是蛮有道理的。都是佳明把我照顾的好，是啊，从你怀孕到现在呀、啊，我都看在眼里呢。平时花里胡哨说的再多呀，没用的，只有在你怀孕的时候，能够对你温寒温暖、倒茶送水的，那才叫好呢。你别看佳明比你小啊，他对你倒真的是好。阿婆是过来人，我看得出什么叫对人好。哎，阿婆，我也是过来人，啊，我现在感觉到特别的幸福。哎，对呀，对呀。我告诉你，佳蜜跟我说，他的父母要来见我。真的？他要你去见他父母啦？哎呦，那这好事儿八九不离十了。真的吗？当然了，都说男孩啊。真的想跟女孩过，就会带她去见她的父母。要是女孩子急吼吼的吵着要去见男方的父母啊，嗯，那还不一定呢。佳敏能够主动的让你去见她父母啊，那看起来她是真的愿意跟你过。哎，我也挺感动的。那就好好的去见他父母吧，啊！幸福来了，得抓住。我知道了，阿婆，抓住，嗯，抓住。你说小管一个人带毛毛这么长时间行吗？平时他都是这样的。啊，早上奶粉你调好了没？调好了。今天毛毛大便的颜色正常吗？那你的脸色有点不正常。怎么了？你怎么那么紧张啊？你别吓唬我了，你要紧张我更紧张了。我穿这身衣服行吗？行，可我就怕你晚上睡觉的时候觉得这身衣服太贵了，你会吓醒的。别开玩笑了好吗？你说我们俩站在一起像不像一对儿啊？看颜色挺像对儿瞎的。你正经一点好不好？啊！我告诉你，包佳明，你的父母就是我的父母，你能把你爸妈从老家请来。这份恩情我会记在心里的，我于小强一定会做好你们包家的儿媳妇，我坚信。让我抱一下。哦，别抱了，别抱，别抱了，别把我衣服给抱折了。穿完这次我还想退回去，太贵了。姐，要不算了，咱们还回去吧。怎么了？你那么抠门，我拿不出手。错，老人都喜欢勤俭之家，中华传统美德。你爸妈会不会嫌我老啊？我不嫌你老。那万一他们要是不喜欢我呢？我喜欢你。
对不起老贾明。咋了？我没有在我最好的年华里遇见你。错。你遇见了我，才是你最好的年华。对不起你，怎么了？我连一件像样的衣服买给你都买不起，因为你太像样了。万一一会儿你见到我父母，觉得他们不像样呢？有妻子必有其父，有其父必有其子，我又不跟他们过，我跟你过，你放心吧。我一定会对他们以诚相待，以德服人，以情动人。你已经很动人了，咱们走吧。南，我还是有点紧张。没事，我在啊。啊。小强来了。叔叔，阿阿姨这么年轻啊？错，错什么错呀？人说你年轻呢。小强，现在都是自家人了，你应该叫我们爸爸妈妈呀！啊，小强，你说呢？快叫啊！嗯。妈，哎，哎，小强，哎呀，小强，好媳妇儿，哎呀，好孩子，好孩子。小强，还有我呢。爸，哎，哎呀，哎呀，你终于叫爸了啊！哎呀，哎呦，哎呦，爸。谢谢谢谢，先吃饭，先吃饭。好吃饭，那什么，凉菜都上桌了，你先吃饭。先上桌吧。上桌上桌。好，好，好，好，好。哎呦，上桌！你看我爸多高兴啊！先碰一个。哦，对对对对对，来来来，小强，来。哎呀，小强，你爸你妈呀，手头上生意忙，一单接一单的。今天吃完饭呢，我们就回安徽了啊。干嘛那么着急呢？你们也好久都没见面了，多待几天嘛。我也好陪我妈去看一看、逛一逛。啊，不用不用，你孩子小，多陪陪孩子吧。啊，不用管我们的。哎，就是啊。你们不嫌弃我带个小孩？高兴还来不及呢啊！孩子是什么？是未来，是祖国的花朵呀啊！我们的祖国是花园，花园里花朵真鲜艳，和暖的阳光照耀着我们，呀哈哈呀哈哈，和暖的阳光照耀着我们，呀哈哈呀哈哈。哈，看你高兴的，小强啊，佳明啊，和你在一起啊，我特别放心，真的特别放心。小强，你不知道啊，佳明小时候啊不着啊。这是安徽话，他小时候啊，淘气着呢啊，成天啊，不是上树掏鸟窝，就是下河捞鱼啊啊，好不容易长大了吧，为了谈恋爱啊，离家出走了啊，好几年都不跟我们联系啊，哎呀，急得他爸爸我啊，心脏病都要犯喽啊，是不是啊啊？老爸，你现在看着身体还是挺好的。啊！哎呀，这是见着你高兴，这是高兴就没事儿了。小强啊，我们家民啊，现在由你管着了。哎呦，我们真的就放心了。是啊。
放心了。这个人就得必须有人管着，是吧？哦，对了对了，小强啊，呃，我跟你妈说了半天啊，主要的意思呢，就是你们赶紧啊，领证吧，啊。对不对啊？啊，赶紧把证领了啊！领证，领证。小强，你看我爸妈都放话了。好的。哎呀，太好了，太好了，太好了！哎呀，小强啊，要我说呀，你看你觉得什么时间合适啊？我们回老家。然后呢，轰轰烈烈的办他一场婚礼。哎，对对对对，轰轰烈烈的办一场啊，摆个五十桌、一百桌啊。对对对，到时候啊，把乡里乡亲的都请的来，都请来啊，一定要热热闹闹的，热热闹闹的啊。你觉得好不好啊？啊,啊，怎么样啊？爸妈，谢谢你们，我真的没有想到你们能这么痛快的就答应我们俩的事情。我知道这些都是佳明为我做的。本来我们俩在一起就像是火星上发生的事情，让人不可思议。今天又能得到父母的恩准，一切都像是在做梦一样，很不现实。我无以回报，爸妈，我向你们保证，以后我们俩一定会快乐幸福的生活在一起，来报答你们。我敬你们一下，好，哎，好好好，好，好，好，怎么样？我今天的表演又上了一个台阶吧？啊，那个安徽话学的啊，不着啊，不着啊，有种此处无声胜有声的效果。你也是啊，有一种母仪天下的感觉啊，能镇得住啊。哎呀，不好意思啊，我给鲍香明打了个对折。应该的，应该的。成人之美，这是我们表演的最高境界啊！哎呀，春晚怎么还不来找我们呢？真是的！哎呀妈呀，还是便宜的衣服穿着比较舒服。咱们什么时候去领证啊？你妈长得好年轻啊，我们俩站在一起像姐妹俩一样。啊！你爸，他太好玩了。我觉得他像个演员，啊！我觉得你爸妈跟我想象的完全不一样。咱俩啥时候去领证啊？我想的你爸爸应该是一个比较儒雅的人，平时写个字儿啊，看个书啊，应该挺有文化的。你长得应该像你爸，你妈应该是一个比较厉害的人，但有可能是刀子嘴豆腐心。徐小强，哎，媳妇儿，哎，咱俩啥时候领证啊？哇嘎嘎，哇嘎嘎呀，美国人脸上都笑开颜。我马上要做你的媳妇儿了，我也要跟我爸汇报一下。爸，我也没有想到佳明的父母能这么好，说明什么呀？说明你女儿有魅力，老少通吃。爸爸说什么来着？人生啊，不管什么时候都得相信，梦想可以成真。我也没有什么远大的梦想，我第一次婚姻失败了，现在就是想把日子过好。我一定要做好佳明的媳妇儿，你相信吗？好，爸相信。那好吧，爸，拜拜。拜拜拜，哎哎，爸也告诉你一个好消息啊。前两天啊，街道领导找我谈话，说要请我去街道保卫科啊当顾问。这件事情重要吗？当然重要了，维护社会安定和谐嘛。这说明啊。爸还没老，对社会还有用，这叫老有所为，老有所乐。保卫科的干部，我也干过保安，那我们俩都姓保，我还是你的女儿，现在可以拜拜了吗？拜拜。
我本来以为只要我跟小强拿着身份证去就行了，还好我上网查了一下，非要拿户口本才行。哎，我说你结个婚怎么这么麻烦呢？谢谢你帮我啊！你可别说这样的话啊，这都是我欠你，我该还。我告诉你，那对演我父母的老艺术家，那才叫德艺双馨呢，多通情达理。要是我爸妈能像他们那样就行了。是啊，要是这样的话，我们也不用跑这趟。哎，你说，万一于小强知道我来了这么一出，他不会反悔吧？我说你想太远了吧，咱们眼前这关还没过呢。不是我说你啊，你们老家真不错，这山清水秀的，还有这房子、这街道，多有年代感。行了，我不是带你来旅游的，我说你能不能这么鬼鬼祟祟吗？啊，你包裹这么严实，这么多年了，你那七大姑八大姨未必能认出你。你你不是哦，康萨米拉，阿尼亚塞哟，兄嫂，嗨，开了吗？嗨，三娜娜。走走，好的。翡翠吊坠，手工雕刻，戴在身上大吉大利。哎，老板，能帮我刻两个字吗？没问题。呃，这个上面刻一个鲍，鲍鱼的鲍；这上面刻一个鱼，丁钩鱼。没问题，立等可取。哎，我说你快点行吗？还有任务呢。这也是任务，真多。你管着吗？多。我拍照去。来，去去去。前面那宅子就是我家，你先去看看有没有人。好嘞。这么多年还在老地方。你去那边给我守着，有情况打电话啊！行，你你快点啊！你你你你谁啊？呃，这个这个，桃花潭水深千尺，说的是不是就是这个地方？啊，呃，呃，这这个地方没有了，这个地方我看过了。哦，呃，要不这样，我们到前面去看看啊！哎，好好好，走走走走走走走走走。又是你了，呃
那个《桃花潭水深千尺》的后半句，是不是就是“不及汪伦送我情”啊？不是，你你你想干什么？哎，其实我们可以一起去寻找嘛。找什么呀？这谁啊？哎、汪伦来了你！你总算来了！你总算来了！你，哎，讨厌！哎呦，走了呀！送你，讨厌。有惊无险，有惊无险。哎，这调虎离山，什么也没用上啊！你还好意思说？我连美人计都用上了。行行，我的错，我的错，行了吧？哎呀，这不回家吧，没什么感觉。今天一进家门，心里还挺难过的。哎，桃花潭水深千尺啊！我家有一口老钟。我离家之前，那钟老坏，我还拿去修了好几次。没想到今天一看，还是走不准。这样，要不现在我们马上折返，然后呢，你跟你爸妈认个错。你说什么呢你？你知道我当时为什么要离家出走吗？我妈以死相逼。非要我跟嘟嘟分手，他为了家里的生意要搞什么家族联姻。要是他知道我现在找了一个比我大的，还离过婚的，还带着一个孩子的女人，他非杀了我不可。这老人家也是关心你，你总不可能瞒他们一辈子吧？反正我是想好了，等过两年毛毛长大了，我再带他们回家。到时候啊，我就说毛毛是我亲生的，我看他们还能说什么。哎，不及汪伦送我情啊！哎，你不会是真看上那男的了吧？哦，不对，什么不对啊？你一惊一乍的，他回来过了。说你小儿子想疯了吧？啊，五年了，这鸟儿倦了，他自然会归巢。你儿子真的想家，有一天他真的会回来的。哎，四点了，赶紧做饭去。自从他走了以后，这钟就没走准过呀！哎，可你看，那四点，那我就说他回来过吧，因为这个钟他动过了。那他人呢？会不会他看我们不在家，找我们去了？你瞎翻什么呀？户口本没了。啊？谢谢。好困呢，喝完这瓶咱们俩就回去啊。嗯，谢谢你。把你放下。我送你个东西啊。送给我的什么我都好喜欢。你知道吗？我就是喜欢你的傻样。你知道吗？我就是喜欢你的帅样子。给我下一个。太假了。哎呀，好困呢。嗯，快喝吧。困了，嗯，那你睡会儿。我在这儿睡。你就把眼睛闭起来嘛。你有什么东西送给我呀
就一会儿。别上了。小江，我写了首歌，是写给咱们俩的，名字叫《遇到一个好人》。跟在你的心里走不开，只为了换一场与你相爱。温习着你的好，你的坏，怕自己不再被你期待。或许对你的爱早已存在，想着你，念着你，不舍离开。我用挥霍今生所有的等待，保留着属于你的爱。你从不拒绝，也不叫我走开。我知道你想我留下来，我越来越听话，像一个小孩，守着你，从此不让你再离开。如果你遇到了一个好人，记得要让他好好爱。我会把你所有悲伤掩埋，不再让眼泪掉下来。小强,强，我包家明什么都没有，没有钱，没有车，没有房。没有社会地位，可是我有你，有了你我就什么都有了。这首歌叫《遇到一个好人》，你就是我遇到的好人，是我这辈子遇到的最好的人。我今天想让你知道一件事儿，我也是你遇到的好人。会对你好的，一辈子都对你好。上愿意。